आज लेक्चर नंबर एट्थ बना रहे हैं लेक्चर नंबर सेवन में हालांकि मैंने सबको डिस्क्राइब किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें साउंड थोड़ी प्रॉब्लम कर गई थी ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अच्छा रहा वो मैंने बहुत तेज़ी में बनाया था लीजिए आसानी से समझते हैं उसका रेस्ट पार्ट बात करेंगे आज ऑलफैक्ट्री लोब की ऑलफैक्ट्री लोब फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट था फोर ब्रेन में हम लोग पढ़ते थे सरीवरम डायसेफलॉन और ऑलफैक्ट्री लोब सरीवलम में सब देख लिया था हम लोगों ने डायसेफलॉन में एपीथेलमस थैलमस और हाइपोथेलमस देख लिया था हम लोगों ने आज बात करेंगे ऑलफैक्ट्री लोब की बच्चों ध्यान देना डायग्राम से ही पूरा समझेंगे पहले तो ये बता दें ये ऑलफैक्ट्री लोब है किस लिए इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंटर इट इज़ रेस्पॉन्सिबल सेंटर ऑफ स्मेल इंटेंसिटी पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन कि जो फोर ब्रेन में ऑलफैक्ट्री लोब है उसका क्या फंक्शन है तो फंक्शन इज़ द सेंटर ऑफ स्मेल इंटेंसिटी ये पहली मेन चीज़ है दूसरी चीज़ ऑलफैक्ट्री लोब कब दिखेंगे ब्रेन में ये भी जानना जरूरी है ये जब दिखेंगे जब हम ब्रेन का वेंट्रल व्यू देखेंगे तो ये जो डायग्राम बना हुआ है बच्चों ये ब्रेन का वेंट्रल व्यू है ठीक है अब हम देखना शुरू करते हैं डायग्राम को और वहीं से तैयार करते हैं इस तीसरे पार्ट को जो फोर ब्रेन का पार्ट था जिसमें आपकी आवाज़ मिस हो गई थी लेक्चर नंबर सेवन में देखना बच्चों ध्यान से इन केस ऑफ ऑलफैक्ट्री लोब देर आर टू या यू कैन से वन पेयर स्मॉल साइड बीन लाइक ऑलफैक्ट्री लोब्स आर प्रजेंट आर यू कैन से ऑलफैक्ट्री बल्ब्स आर प्रजेंट ठीक है एक पेयर ऑलफैक्ट्री लोब और बल्ब पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस ऑफ इस वेंट्रल को लेकर चलिए वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रॉन्टल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमी स्पेयर ये इसकी पहली लाइन हुई जो तुमने डायग्राम से ही सीखी कि आप पेयर ऑफ स्मॉल साइज वीन सेब्ड और फैक्ट्री लोब और वल्ब इज प्रजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमी स्पेयर नाउ दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड विद ऑल फैक्ट्री सेंटर किससे कनेक्टेड होते हैं बच्चों ऑल फैक्ट्री सेंटर से लेकिन डायग्राम में देखो ऑल फैक्ट्री सेंटर इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब ऑल फैक्ट्री सेंटर कहाँ पे टेम्पोरल लोब है ऑल फैक्ट्री वर्ल्ब कहाँ है फ्रंटल लोब में लेकिन है कौन सी सरफेस पर वेंट्रल में तभी तो डायग्राम में किताब में वेंट्रल व्यू लिख दिया गया है वेंट्रल व्यू ऑफ द डायग्राम इसलिए लिखा गया है वेंट्रल व्यू ऑफ द डायग्राम ब्रेन ना बच्चों अब ये अपेयर ऑफ स्मॉल साइज बीन लाइक ऑल फैक्ट्री लोब और बल्ब इज कनेक्टेड टू द ऑल फैक्ट्री सेंटर ऑफ टेम्पोरल लोब विद द हेल्प ऑफ द ऑल फैक्ट्री ट्रैक अब ये बल्ब किससे जुड़े हैं ऑल फैक्ट्री सेंटर से ऑल फैक्ट्री ट्रैक से किससे जुड़े हैं ऑल फैक्ट्री ट्रैक से और इनका काम क्या है इनका काम है दे आर द सेंटर ऑफ स्मेल इंटेंसिटी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डॉग और सार्क दो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर स्मेल इंटेंसिटी की पावर ज़्यादा होती है क्लियर बात हुई बेटा सबसे बड़ी बात आपको बता दें ये जो ऑलफैक्ट्री लोब हैं जो स्मेल इंटेंसिटी के लिए हैं इनका एक्सटेंशन देखने को मिलता है लिम्बिक सिस्टम में भी कल मैंने लेक्चर में यूज़ किया था शायद वहाँ पे आवाज़ थी इसलिए लिम्बिक सिस्टम में जो हिप्पो है वो ऑलफैक्ट्री यानी स्मेल सेंसेशन का भी काम करता था हालांकि कहलाता था इमोशनल ब्रेन चलिए देखते हैं ये हुआ आपका ऑलफैक्ट्री लोब अब चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ ये मिड ब्रेन है पहले एक चीज़ जान ले मिड ब्रेन का काम है कि मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटरप्रेट क्या इंटरप्रेट करता है विजुअल टेक्टाइल ऑडिटरी इनपुट्स कौन कौन से तीन इनपुट्स लेता है वो विजुअल टेक्टाइल 
एंड थर्ड वन इज द ऑडिटरी इनपुट बेटा ये मिड ब्रेन है हालांकि मिड ब्रेन से जुड़ी हुई एक बात और आपको बता दें ये स्मॉल पोर्शन है मिड ब्रेन छोटा सा पोर्शन है ब्रेन का मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला एवलॉन्गेटा जो हिंड ब्रेन के पार्ट होंगे ये तीनों एक ही एक्सेस पर होते हैं इसलिए इनको कहते हैं ब्रेन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का ध्यान रखिएगा ब्रेन स्टेम जैसे प्लांट के अंदर स्टेम होता है एक एक्सेस होती उसी से तो ब्रांचेस सारी जाती हैं तो मेन एक्सेस तो सूट कहलाती है ना प्लांट में ऐसे ही मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला एवलॉन्गेटा दीज ऑल आर लाइंग ऑन द सेम एक्सेस दैट्स वाई मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला एवलॉन्गेटा इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम एक बार नीट ने क्वेश्चन दिया कि हिंड ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन स्टेम नहीं कहलाता है या ब्रेन स्टेम में नहीं इंक्लूड होता है तो जो बच्चा जानता है ये कि हिंड ब्रेन में पॉन्स मेडुला एवलॉन्गेटा और सरी बिलम आता है सरी ब्रम तो आता है फोर ब्रेन में बिलम बी ई डबल एल यू एम बिलम ये जो सरी बिलम आता है सरी बिलम नहीं पाल्ट होता है किस चीज़ का ब्रेन स्टेम का ये आगे भी बता देंगे इसके थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इम्पॉर्टेंट था आगे चलते हैं बच्चों ये मिड ब्रेन है इट इज़ अ स्मॉल पोर्सन ये इसका पोस्टीरियर भी हुआ है पोस्टीरियर साइड ये एंटीरियर साइड है मिड ब्रेन में एक आपको दिख रही है कैनाल और इस डक्ट को कहते हैं इक्वी डक्ट ऑफ सेल्बियस या सेरिबिरल इक्वी डक्ट तो एक क्वेश्चन ये मिला कि सेरिबिरल इक्वी डक्ट या इक्वी डक्ट ऑफ सेल्बियस कहाँ होती है तो आंसर मिला मिड ब्रेन में मिड ब्रेन में बच्चों जो आपका एंटीरियर व्यू है जो आप एंटीरियर साइड देख रहे हैं वहाँ पर दो लॉन्गीट्यूडनल दो लॉन्गीट्यूडनल वाइट नर्व फाइबर के ट्रैक पाए जा रहे हैं लॉन्गीट्यूडनल वाइट नर्व फाइबर पाए जा रहे हैं कितने दो और इन दोनों को क्या कहते हैं क्रूरा सरिब्री या क्रस सरिब्री और नहीं तो एक और नाम बोल देते हैं सेरिबिलल पेडेंकल पहले तो ये समझिए क्रूस सेरिब्री क्रूस सेरिब्री क्रूरा सेरिब्री और तीसरा इन्हीं को ही क्या बोल दिया जाता है सेरिबिलल पेडेंकल कहाँ होते हैं ऑन दी एंटीरियर साइड किस जगह पर होते हैं एंटीरियर साइड पर पहले तो ये जानिए मिड ब्रेन में एंटीरियर साइड पर ये होते हैं ऊपर चलते हैं पोस्टीरियर साइड पर जानिए क्या होता है मिड ब्रेन में पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं चार ऑप्टिक लोब हाउ मैनी पे हाउ मैनी हाउ मैनी नंबर फोर इनको क्या कहते हैं ऑप्टिक लोब इन ऑप्टिक लोब को कह देते हैं कोली कुली सी ओ डबल एल आई सी यू एल आई कोली कुलाई कोली कुलाई इज द प्लूलर एंड कोली कुलस इज द सिंगुलर क्लियर अब इन चारों ऑप्टिक लोब को इन चारों कॉलिकुलाई को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है कहलाता है कारपोरा क्वाड्री जेमिना पहले इस बात को समझिए ऑल द फोर टू सुपीरियर एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलाई टुगेदर कॉल्ड कारपोरा क्वाड्री जेमिना और किस सरफेस पे होते हैं किस जगह पर होते हैं ऑन द पोस्टीरियर साइड पहले पोस्टीरियर एंटीरियर समझिए क्रॉस सेरिब्राई की तरह एंटीरियर कारपोरा क्वाड्री जेमिना कह लीजिए या ऑप्टिक लोब कह लीजिए या दूसरे शब्दों में कॉली कुलाई कह लीजिए ये कहाँ पर है पोस्टीरियर सरफेस पर अब बात करते हैं इनका काम क्या है बच्चों ये जो चार ऑप्टिक लोब हैं इनमें दो सुपीरियर होते हैं टू आर सुपीरियर एंड टू आर इन्फीरियर दो सुपीरियर होते हैं और दो इंफीरियर होते हैं मिड ब्रेन में पोस्टीरियर सरफेस पर टू कॉलिकुलाई आर नोन एज सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड टू आर जो नीचे होंगे अपर वाले सुपीरियर एंड लोअर वाले इंफीरियर होते हैं अब इनके काम भी हैं जो सुपीरियर वाला है वो पीपिलरी यानी लाइट 
वे फ्लैक्स के लिए होता है और जो इन्फीरियर वाला है वो अकॉस्टिक ए सी ओ यू एस टी आई सी अकॉस्टिक यानी मीन्स साउंड से है साउंड रिफ्लैक्स के लिए होता है तो आपको इनके काम भी पता लग गए सुपीरियर वाले का क्या काम हुआ पीपिलरी पीपिलरी पीपिल लिखिए पीपिलरी ब्रैकेट में लिखिए लाइट और फिर लिख दीजिए आगे रिफ्लैक्स के लिए क्या होते हैं सुपीरियर कॉली कुलाई सिंगुलर क्या होता है कॉलीकुलस सिंगुलर इज द कॉलीकुलस वर्ल्ड नाउ द टू इंफीरियर कॉलीकुलाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एक्स्टिक वर्ल्ड क्या यूज हुआ एक्स्टिक यानी मतलब साउंड रिफ्लेक्स के लिए किसके लिए हुए साउंड रिफ्लेक्स के लिए अब बात आती है क्रूरा सरिबराई की अब मैं अगर पूछ लूँ क्रूरा सरिबर ये क्या है तो बच्चे कहेंगे दीज आर दी टू लॉन्गिट्यूडनल वाइट फाइबर्स ट्रैक दीज आर दी टू लॉन्गिट्यूडनल वाइट फाइबर्स ट्रैक बच्चे ये बोल देंगे और फिर आगे हम बात करेंगे इनका काम क्या है तो इनका काम हो जाता है जो मसल्स होती हैं उनके लिए काम होता है जो लिम्स की मसल्स हैं उनमें वो ये जो सिग्नल्स देती हैं उनको कंट्रोल करती हैं यानी जो लिम्स की मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्रूरा सरिबराई हैं या क्रस सरिबराई है या सरिबरल पडेंकिल भी इनको बोल दिया जाता है तो बच्चों आपने देखा कि मिड ब्रेन क्या है अगर कोई पोजिशन की बात कर ले तो आप जानते हैं नीचे से हिंड ब्रेन शुरू होगा तो ये हो जाएगा अपर सरफेस आप पॉन्स पर क्योंकि पॉन्स से शुरुआत होगी हिंड ब्रेन की अभी मैं बनाऊंगा और अगर यहाँ बात कर ले कोई कि इसमें क्या होगा पॉन्स में और अगर बात कर ले कि कहाँ से कहाँ तक है तो फिर डायन सेफलॉन आप लिख देंगे क्या लिख देंगे डायन सेफलॉन से पॉन्स तक के बीच में पाया जाता है मिड ब्रेन स्मॉल पार्ट है इसकी खासियत है सरिबरल इक्की डक्ट या दूसरे शब्दों में कह लीजिए इक्की डक्ट ऑफ सेल्वियस पाई जाती है पास होती है इसके बीच से मिड ब्रेन से और दूसरी चीज़ इसके पोस्टीरियर सरफेस पर पाए जाते हैं ऑप्टिक लोब आ रही कौन से कॉलीकुलाई आ रही टुगेदर इन नोन एज कॉर्पोरा को आडरी जेमिना जिसमें दो सुपीरियर जो कॉलीकुलस होंगे वो कंट्रोल करेंगे प्यूपुलरी लाइट रिफ्लेक्स को और इंफीरियर वाले अकॉस्टिक साउंड रिफ्लेक्स को ठीक एंटीरियर पे क्रस सरिबराई जिनको सरिबर पडेंकिल भी बोल देंगे इनका काम होगा लिम्स के मसल्स में रिले करना इन्फॉर्मेशन को उनको कंट्रोल करना ये मिड ब्रेन का काम है कहाँ से कहाँ तक होगा डायन सेफलॉन से लेकर पॉन्स तक क्योंकि पॉन्स के अपर सरफेस एंड बिलो दी डायन सेफलॉन क्या पाया जाएगा मिड ब्रेन अब बच्चों चलते हैं हिंड ब्रेन पर ये आपने समझ लिया इम्पॉर्टेंट चीज़ मिड ब्रेन का काम विजुअल टेक्टाइल क्योंकि आपने देखा था कि ये मसल्स ऑफ लिम्स के लिए कंट्रोल कर रहा था एंड ऑडिटरी आपने देख लिया तो इधर आपने पिपिलरी विज लाइट रिफ्लेक्स देख लिया तो विजिबल कहलाया आपने एकॉस्टिक साउंड रिफ्लेक्स देख लिया इसलिए ऑडिटरी ऑडिटरी इन फंक्शन या ऑडिटरी इनपुट्स के लिए ये रिसीव करता है या इंटीप्रेट करता है इन्फॉर्मेशंस को ठीक है आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पर हम समझाएंगे आपको हिंड ब्रेन हटाता हूँ मैं और फैक्ट्री लोग किसका पार्ट था फोर ब्रेन का पार्ट था सारी चीज़ें ध्यान रखना वेंट्रल व्यू में दिखता था ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए काम किसका करता था सेंटर ऑफ स्मेल इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्स मिलता और किन दो एनिमल्स में मैंने बात की थी सार्क और डॉग में ज़्यादा स्मेल इंटेंसिटी होती है आगे चलते हैं बात करते हैं इस लेक्चर को इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि इसमें साउंड चली गई थी इसमें आगे बात करते हैं हिंड ब्रेन की बच्चों हिंड ब्रेन में पहले बच्चे जान जाए कि हिंड ब्रेन में इन केस ऑफ हिंड ब्रेन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए तीन पॉइंट हैं एक पॉन्स जो स्पेरिकल है स्मॉल पोर्शन है दूसरा आपका मेडुला एवलोंगेटा मेडुला एवलोंग गेटा और पॉन्स सप्लाई देगा किसको सैरी बिलम को इसलिए मैंने सैरी बिलम यहाँ लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे चलिए डायग्राम बनाते हैं सपोज दैट दिस इज द पॉन्स ये मैंने कह दिया पॉन्स है और पॉन्स के लिए एक चीज़ जान लीजिए 
ये ब्रीदिंग सेंटर है क्योंकि इसके पास रेगुलेट करने के लिए नीमोटैक्सिस एरिया है पहले तो इम्पोर्टेंट नीट का क्वेश्चन जानिए पॉन्स है इस पॉन्स में दो तरह के फाइबर्स हैं एक लॉन्गिट्यूडनल वन फाइबर्स इज द लॉन्गिट्यूडनल देर आर सेवरल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड देर आर सम ट्रांसवर्स फाइबर ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए दो तरीके के फाइबर्स हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जा रहे हैं और ट्रांसवर्स फाइबर्स जा रहे हैं मैंने क्यों लिखा तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पे पॉन्स को सरी विलम्ब में इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि जो ट्रांसवर्स फाइबर्स होंगे वो ट्रांसवर्स फाइबर्स कनेक्ट करेंगे पॉन्स को सरी बिलम से किससे कनेक्ट करेंगे सरी बिलम से और जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे आप देखिए वो कनेक्ट किससे करेंगे वो कनेक्ट कर देंगे बच्चों मेडुला अबलॉन्ग गेटा से किससे कनेक्ट करेंगे मेडुला अबलॉन्ग गेटा से कनेक्ट कर देंगे क्लियर बात हो गई तो आपको पॉन्स के बारे में पता लगा कि पॉन्स जो है अपर पार्ट हो गया किसके नीचे हुआ मिड ब्रेन के नीचे हुआ क्योंकि मिड ब्रेन के बाद ही हिंड ब्रेन चालू होगा और उसके बाद पॉन्स के अंदर दो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स फाइवर्स पाए जा रहे हैं जो लॉन्गिट्यूडनल हैं वो सीधे मेडुला से जोड़ रहे हैं यानी मतलब पॉन्स क्या काम कर रहा है सैरी बिरम को यानी हिंड फोर ब्रेन वाले पार्ट को मेडुला एवलॉन्गेटा से जोड़ रहा है और जो ट्रांसवर्स फाइबर्स जो गए हुए हैं वो जोड़ दे रहे हैं ट्रांसवर्स फाइबर यहाँ ले आ रहे हैं वो जोड़ देंगे आपको आकर किससे सैरी बिरम सैरी बिलम से किससे जोड़ देंगे सैरी बिलम से किससे जोड़ेंगे सैरी बिलम से बात करेंगे अब सैरी बिलम की क्लियर बात हुई पॉन्ट्स में आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ जान ली कि ब्रीदिंग सेंटर के लिए नीमोटैक्सिक सेंटर है सबसे बड़ी बात जानिएगा ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए नीमोटैक्सिक सेंटर है और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर हैं लॉन्गिट्यूडनल मेडुला एवलॉन्ग गेटा से कनेक्ट हो रहा है ताकि सरी बिरम कनेक्ट हो जाए किससे मेडुला एवलॉन्ग गेटा से और जो ट्रांसवर्स वाले हैं वो कनेक्ट कर दे रहे हैं किससे सैरी बिलम से आगे चलते हैं थोड़ी नॉलेज लेते हैं सैरी बिलम के बारे में बच्चों जिस समय हमने अपना लेक्चर दिया था इंट्रोडक्टरी हमने बताया था कि इसमें भी आउटर सरफेस पर ग्रे होगा और इनर सरफेस पर वाइट होगा जैसे कि सरी बिरम में होता था यानी आउटर सरफेस में सेल बॉडीज यानी मतलब साइटॉन का कंसंट्रेशन होगा अंदर मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स का कंसंट्रेशन होगा इसलिए इसको बाहर आउटर साइड इज कंसिस्ट ऑफ ग्रे एंड इनर साइड इज कंसिस्ट ऑफ मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्लियर बात हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहा है इसलिए इसको वर्ड दे दिया जाएगा ट्रैक क्लियर बात हुई आगे चलते हैं चलिए बात करते हैं सैरी ब्रम की बच्चों सैरी ब्रम के अंदर कितने लोब हैं पहला आंसर थ्री लोब्स पहला छोटे छोटे क्वेश्चन में पढ़ना शुरू कर देंगे और सैरी ब्रम खत्म कर देंगे जो सैरी ब्रम है कितने लोब में है थ्री लोब में थ्री में दो लोब कैसे हैं लेटरल लोब है एक लोब क्या कहलाता है बर्मिस कहलाता है तो जो लेटरल वाले लोब हैं दे आर लार्ज साइज कैसे हैं लार्ज है कैसे हैं लार्ज है लार्ज होने के कारण कैसे हैं स्फेरिकल हैं कैसे हैं स्फेरिकल हैं और स्फेरिकल होने के कारण ये क्या के बना देते हैं सैरी बिलर हेमी स्पेयर स्पेलिंग देखिए सैरी बी ई डबल एल ए आर सैरी बिलर हेमी स्पेयर जैसे उसमें पढ़ते थे सैरी बिरल तो इसमें बिलर है बी ई डबल एल ए आर सैरी बिलम पढ़ रहे हैं तो सैरी बिलर हो गया वो सैरी ब्रम पढ़ते थे वो सैरी बिरल है मी स्पेयर था क्लियर बात हुई तो जो लॉन्गिट्यूडनल लोब्स होते हैं सैरी बिलम तीन लोब का बना होता है दो लॉन्गिट्यूडनल एक आपका वर्मिश जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं बच्चों वो उनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं सरिब्रल एमी स्पेयर का जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन उसमें कंसनट्रेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ज़्यादा ज़्यादा न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करता है चलिए बात करते हैं थोड़ा वाइट वाले की जो बीच में आप देख रहे हैं आउटर साइड तो ग्रे है जैसा कि मैंने अभी सिखाया था आपको उधर सेल बॉडीज हैं लेकिन इनर साइड में 
जो इनर साइड है इसकी अंदर की साइड है उसमें वाइट है और इस वाइट को क्या कहते हैं ज़रा देखिएगा मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ दिस इज़ द डाइग्राम ऑफ सरी बिलम दिस इज़ द डाइग्राम ऑफ सरी बिलम और सरी बिलम में पाए जाते हैं वाइट कलर के एक्सटेंशंस यानी मतलब ये जो आपके वाइट फाइबर्स हैं मालिनेटेड फाइबर्स हैं ये बाहर की ओर ग्रोथ करते हैं और इस बाहर वाली जो ग्रोथ होती है इसको नाम दे देते हैं अरबोर बिटाई क्या बोल देते हैं अरबोर बिटाई यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ वाइट ताकि आपके दिमाग में रहे आउटर सरफेस तो ग्रे है जहाँ पर सेल बॉडी इसका कंसनट्रेशन होता है यहाँ पर तो माइलिनेटेड फाइबर्स का कंसनट्रेशन है जिनको नाम दे दिया गया अरबोर बिटाई क्या नाम दे दिया गया अरबोर बिटाई इसके साथ साथ में तुम्हें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि इसमें आपको देखने को मिलेगा एक डक्ट जिसको कह देंगे कोराइट प्लेक्स या फोर्थ वेंट्रिकल्स क्या कह देंगे फोर्थ वेंट्रिकल्स यहाँ पर पाया जाएगा आपका फोर्थ वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स बच्चों ब्रेन की कैविटीज़ होती हैं मैं आपको कभी इसके बारे में बताऊंगा जैसे कि ब्रेन में चार कैविटीज़ होती हैं वेंट्रिकल वन राइट सरी बिरल में पाया जाता है वेंट्रिकल टू लेफ्ट सरी बिरल में पाया जाता है वेंट्रिकल थ्री डाइंसफलॉन में होता है वेंट्रिकल फोर हिंड ब्रेन में होता है यानी फर्स्ट वाला राइट हैंड से लिखते हो ना राइट सरी में सेकेंड वेंट्रिकल लेफ्ट सरी में थर्ड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल को कहते हैं डायोसील फोर्थ वेंट्रिकल को कहते हैं मेटासील और जो फर्स्ट वाले वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल होते हैं ये कहलाते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स इनको कहते हैं पैरासील्स क्लियर बात हो गई कभी वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो इसमें सरी ब्रम में देखने को जो मिलता है वो फोर्थ वेंट्रिकल दिखता है जिसको कह देते हैं आपके कोराइट प्लेक्सेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल क्या कह देते हैं क्योराइट प्लेक्सेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल का नाम क्या है मेटासील क्लियर बात हो गई आगे चलते हैं इसमें सरी ब्रम का मेन काम क्या है सरी ब्रम का काम है बच्चों कि जो हमारे ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल है वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो हमारा ऑडिटरी सिस्टम है वहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके बॉडी का इक्लिबीरियम बैलेंस बनाने में मदद करता है यानी बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है सैरी बिलम लेकिन जो लोग ड्रिंक करते हैं जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उनका जो सैरी बिलम है वो इफ़ेक्टेड हो जाता है जिसके कारण उनकी वॉकिंग डिस्टर्ब हो जाती है उनके अंदर फाइन स्किल वॉलेंट्री मूवमेंट लॉस हो जाता है क्योंकि बच्चों जो ये सैरी बिलम होता है इट इज़ नोन फॉर फाइन अच्छे तरीके से स्किल है किस चीज़ की स्किल है वॉलेंट्री मूवमेंट की चलने की स्किल है तभी वो जो हैवी ड्रिंक कर लेते हैं उनकी बॉडी में कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है आंसर इज सरी बिलम ये भी एक नीट का क्वेश्चन है इसलिए बोला गया क्लियर बात हुई आगे चलते हैं आगे देखते हैं सरी बिलम यही यही सरी बिलम का काम क्या है जितने भी एनिमल्स हैं सब में ह्यूमन के अंदर ज़्यादा बैलेंसिंग देखी जाती है ज़्यादा बैलेंसिंग देखी जाती है क्योंकि वॉलेंट्री के साथ साथ में इन वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन के साथ में इंटरप्रेट करके ये काम करता है इसलिए ह्यूमन के अंदर ज़्यादा बैलेंसिंग देखी जाती है इन कंपेरिजन टू अदर एनी मल्स क्लियर बात हो गई आगे बच्चों हम लोग चलते हैं हमें मालूम होगा बैलेंसिंग के लिए सरी बिलम है हमें पता लग गया इसके तीन लोप थे दो लेटरल लोप थे जो सरी बिलम हेमीस्पेयर बना देते थे सरफेस एरिया बढ़ा देते ताकि ज़्यादा ज़्यादा न्यूरान बने आउटर सरफेस पे ग्रे मेटर रहता था इनर सरफेस जो है वो वाइट माइलिनेटेड होती थी वाइट माइलिनेटेड होती थी जो आउटर सरफेस में फैली रहती थी उन्हीं को अरबोर बिटाई कहते थे क्लियर बात हो गई इसमें फोर्थ वेंट्रिकल्स पाई जाती है डक्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स पाई जाती है कोराइट डक्ट ऑफ फोर्थ कोराइट प्लेक्सेज ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल भी पाया जाता है और इसका काम होता है बैलेंसिंग का जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स और आपके दूसरे ऑडिटरी सिस्टम है उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर बॉडी को बैलेंस इक्लिबीरियम प्रोवाइड करता है 
स्टैटिक एंड डायनेमिक आगे बात करेंगे ईयर में कभी जब ईयर पढ़ाएंगे आगे चलते हैं मेडुला एब लॉन्ग में मेडुला अब लॉन्ग गेटा तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन का मेडुला एब लॉन्ग गेटा पॉन्स और मिड ब्रेन मैंने कहा था एक ही एक्सेस पे है ब्रेन स्टेम है नीट का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तो फिर मेडुला एब लॉन्ग गेटा क्या कर रहा है मेडुला एब लॉन्ग गेटा ब्रेन से जोड़ दे रहा है नीचे इसके पाई जाने वाली स्पाइनल कॉल्ड को ट्यूबुलर है सिलेंड्रिकल है मेडुला एब लॉन्ग गेटा इज ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ दी हिंड ब्रेन नाउ मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला एब लॉन्ग गेटा ऑल थ्री आर लाइज ऑन अ सेम एक्सेस सेम एक्सेस पे दैट्स वाई दे आर नोन एज ब्रेन स्टेम कौन सा सारे भिंड ब्रेन का पार्ट है बच्चों जो ब्रेन स्टेम नहीं कहलाता है द आंसर इज द सैरी बिलम ये नीट का क्वेश्चन है आगे चलते हैं नीट पे बहुत ध्यान देने की आपको जरूरत है जहां जहां मैं बोल रहा हूं जो मेडुला एबलॉन्ग गेटा है इसका काम क्या है इसका काम है इन वॉलेंट्री ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना यानी इन वॉलेंट्री रिफ्लैक्सेस को कंट्रोल करना कैसे जैसे कार्डियो वेस्कुलर रिफ्लैक्स कंट्रोल बाई मेडुला एबलॉन्ग गेटा जैसे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल बाई मेडुला एबलॉन्ग गेटा जैसे रेस्पायरेशन कंट्रोल बाई मेडुला एबलॉन्ग गेटा जैसे कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कंट्रोल बाई मेडुला एबलॉन्ग गेटा यही नहीं कुछ क्रेनियल रिफ्लैक्सेस भी हैं मैंने वर्ड दिया यहाँ पर क्रेनियल रिफ्लैक्सेस और क्रेनियल रिफ्लैक्सेस में क्या क्या आ गया जैसे कफिंग जैसे कफिंग रिफ्लैक्स बोमैटिंग रिफ्लैक्स सालोइंग रिफ्लैक्स कफिंग रिफ्लैक्स बोमैटिंग रिफ्लैक्स सालोइंग रिफ्लैक्स सीजिंग रिफ्लैक्स स्लीजिंग ठीक में आ गया योनिंग रिफ्लैक्स सालोइंग रिफ्लैक्स दीज ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला एवलॉन्गेटा जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट था तो आज आपने इस लेक्चर में उन बातों को सुना जिसकी साउंड ऑडियो चला गया था लेक्चर नंबर सेवन में लास्ट के कुछ मिनट्स में उसको मैंने दोबारा से आसानी से धीरे धीरे करके बता दिया उस समय मैंने फास्ट भी किया था तो थैंक यू इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं कि पोस्टीरियर इधर है वेंटल सरफेस इस वाले पॉइंट भी जो मैंने ऑलफैक्ट्री लोब बताया था आपको ऑलफैक्ट्री बल्ब पढ़ाया था लोब पढ़ाया था जो कि तीसरा पार्ट था फोर ब्रेन का फिर मैंने मिड ब्रेन आपको पढ़ाया मिड ब्रेन की जो जो खासियत बताई इसमें आपको बताया कि जो ऊपर वाली सुपीरियर है वो पिपिलरी लाइट रिफ्लैक्स इन बातों को बार बार ध्यान रखिएगा नीट के क्वेश्चन यहीं से आएंगे थैंक यू